இதை வாங்கிட்டாங்க நான் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு அவங்க வாங்கிட்டாங்க இந்த படம் வந்து இதுவரை திரையுலகம் சந்திக்காத ஒரு களத்தில் நடக்கின்ற படமாக இருக்கும் அது அவருடைய ஒவ்வொரு திரைக்கதையும் வெவ்வேறு திரைக்கதைய அவருடைய ஒவ்வொரு திரைக்கதையும் வெவ்வேறு திரைக்கதைய ஒரு அங்க கடல்ல அலையா வந்துட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு அலையும் வெவ்வேறு அலையே ஒரு அலை நிக்கிறது இல்ல மறுபடியும் அலை தான் வருது ஆனா அது வேற அதே அலை அல்ல அதே மாதிரி வெற்றிமாறன் வெவ்வேறு திரைக்கதைகளை அமைக்கிறார் அது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்குது திரை உலகத்திற்கு இவர் முக்கியமான டைரக்டர் என்பதை நான் இங்கே சொல்லிக்கொள்கிறேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு படம் பண்ணுவதற்கு அப்புறமா இதை நான் சொல்றேன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஆயிரத்துக்கு விழா எடுத்தோம் இப்ப ஐநூறு சேர்ந்துருச்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு திரைப்படங்களுக்கு நான் இசையமைத்தால் ஆயிரத்தி ஐநூறு டைரக்டர்களுக்கு டைரக்டர்களோடு ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே ஆயிரத்தி ஒன்றாவது அப்படின்னு எடுத்துக்கிற வேண்டாம் அது 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 கிடைத்த அனுபவங்களை வைத்து நான் சொல்வது வெற்றிமாறன் ஒரு திரை உலகத்திற்கு கிடைத்த ஒரு நல்ல நல்ல டைரக்டர் நல்ல டைரக்டர் இந்த படத்தில் நீங்கள் இதுவரை கேட்காத இசையை கேட்பீர்கள் அதுவும் வெவ்வேறு அதுவும் இந்த மாதிரி சத்தப்பாடு நான் என்ன பேசுறது மைக்க கொடுத்துட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன் மைக்க கொடுத்துட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன் கத்தாத நான் மைக்க கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன் காட்டு மல்லி கண் பார்த்தோம் யாரும் அத பார்க்கலையே வரும் அமிலேனும் அது நின்று போகும் யாரும் அத காடு மனக்கு இது வாசத்தில் என்னோட வருமானேசத்தில் நூத்தி ஐம்பது படங்களுக்கு மேல இசையமைச்ச உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு தேதிக்கு எந்த மொழியா இருந்தாலும் ஒரு படம் கம்போஸ் பண்ணணும்னா ஐம் ஷோர் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்ட்ராங் ரீசன் இருக்கும்னு பத்து தலை எதுனால நீங்க கம்போஸ் பண்ண ஒத்துக்கிட்டீங்க நிறைய விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் செம்பு தம்பி அப்புறம் டேரக்டர் கிருஷ்ணா வந்து ஒரு யூனிக் மியூசிக் டேஸ்ட் அவருக்கு அதாவது ஒரு ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் சாங்ஸ் இன் மை கரியர் மும்பை வான்ற பாட்டு அந்த பாட்டு டியூன் கொடுக்கும்போது இந்த டியூன் நல்லா இல்லை இது ரொம்ப சோகமாக இருக்குது நான் சொன்னேன் இல்லை சார் இது பயங்கர ஹிட் ஆகும் நீங்கள் நம்புங்க அப்படின்னாரு அதே மாதிரி அது ஆல்மோஸ்ட் டூ டெக்கேட்ஸ் ஆகியும் இன்னும் அது கொடி கட்டி பறிப்ப சமீபத்தில் மலேஷியன் சிங்கர் நூர் சீத்தி பாடினாங்க ஸோ அவரோட டேஸ்ட்டு அப்புறம் அவரோட பேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் ப்ரொடியூசர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபஸ்ட் அவர் தான் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண அப்புறம் விவேக் ஆல் மை சிங்கர்ஸ் மை சன் ஆக்சுவலி அவர் கூப்பிட்டா வரவே மாட்டார் இந்த படத்துக்கு கரெக்டாக வந்து உட்காந்துட்டார் அவர் பாட்டான்னு சொல்கிறேன் ஓகே சார் கிரேட் இப்போ வந்து நாங்கள் நாலு சாங் பேக் டு பேக் லைவாக பர்ஃபார்மன்ஸில் பார்த்தோம் கொஞ்சம் டீசரும் பார்த்துட்டோம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா வாட் இஸ் த மூட் ஆஃப் த ஆல்பம் மாஸ் ரைட் அண்ட் உங்களோட ஃபேவரட் சாங் என்ன சார் ஆல்பமில் ஆக்சுவலி இப்போ ட்ரெய்லரில் ஒரு பாட்டு போட்டு பாட்டு ரைட் ஓகே மார்ச் தேர்ட்டியத் படம் வரப்போகுது அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் பிஜிஎம் ஒர்க்லாம் ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்கூப் நியூஸ் சொல்ல முடியுமா எப்படி வந்துட்டுருக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஃபிர்தோஸ் ஸ்டுடியோவில் ஃபிர்தோஸ் மியூசிஷியன்ஸோட ஸ்கோர் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நைட் அண்ட் டே போயிட்டு இருக்கு அண்ட் எனி திங் ஸ்பெஷல் சார் உங்களோட ஆல்பம்னா ஏதாவது ஒரு புதுமையை நீங்கள் கொண்டு வருவீங்க ஒவ்வொரு ஆல்பம்லேயும் ஸோ வாட் இஸ் தட் நியூ திங் பத்து தலை ஆல்பமில் 
சொல்லாமல் இருந்தால் பெட் ஓகே நாங்கள் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி எஸ்டிஆர் அவர்களுடைய நாலாவது அசோசியேஷன் முடிஞ்சு அஞ்சாவது அசோசியேஷன் தான் வந்து பத்து தலை போன படத்தில் அவரை நீங்கள் பாட வச்சிங்க இந்த படத்தில் ஏ சார் அவர் பாடலை அவர் தாய்லாந்து வந்துடல ஒரு ஊரில் இல்லை அதுதான் ரீசனா ப்ளீஸ் டெல் அஸ் அபவுட் யுவர் அசோ ஆக்சுவலி இந்த பாட்டு அவர் பாட வேண்டியது அக்கறை இல்லை ஓ அவர் அந்த டைமில் தான் ஃப்ளைட் ஏறிட்டார் ஸோ நான் பாட வேண்டியதாக போச்சு அதுவும் கெத்து தான் அதுவும் மாசு தான் அதுவும் சூப்பர் தான் அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து இனி நீங்கள் ஃபியூச்சர் அசோசியேஷன்ஸில் அவரை நீங்கள் பாட வைக்கணும்னு நாங்கள் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் ஒரு வேண்டுகோள் விண்ணப்பம் கொடுக்கலாமா சார்க்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அப்புறம் டி ராஜேந்திர உட்காந்து இருக்கார் ஒன் ஆஃப் த மை இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து இளையராஜ சார் எம்எஸ்வி சார் கெவி மகாதேவன் இவங்ககிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் பட் இவர்கிட்ட வந்தப்போ எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருந்தது இவர் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டைலில் பார்த்து எனக்கு இல்லை அதுதான் இன்ஸ்பைரிங் அந்த ஹோல் இன்ட்ரோவர்ட் ஆனவன் எப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் ஆனால் அவரோட அவர் தான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ